徐灿开门呀，是我。今天我因为工作上的事耽误了一点时间，而且啊，我手机都没电了。这是你五年前送我的东西，徐灿。我们分手吧。你知道我们恋爱以后在一起我有多倒霉吗？我真是受够了。我，你你别冲动啊！我今天呢是真的有领导要我加班，我实在没有办法，你不要怪我。我不想听你解释什么，因为陪你约会，我腿也伤了，工作也丢了，在一起我就没有遇到过一件顺利的事情。今天要不是程程在医院，谁帮我拿东西啊？我保证，我以后都不会了，好不好？你的腿还疼不疼啊？要不，要不现在去给你煮肉圆吃啊？等我一下。在一起这五年就没有一件顺利的事情，是因为你我才这么倒霉你怎么突然走到这儿了？我的彩虹头。三折出售的盲盒，看来你跟我一样不被人喜欢啊。你知道幸运守恒法则吗？人不可能一直幸运，也不可能一直不幸。如果有不好的事情发生呢，那便意味着有好的事情要来了。真的吗？好事真的会发生在我身上吗？原来花是大麦送的，难怪你卖不出去，原来和我一样平平无奇的。什么整人的节目吧？我才不要被拍到素颜的样子。暖暖，你好
在家，干嘛要戴墨镜啊？嘉浩怎么对我这么热情？暖暖，昨天我肯定是吓到你了，毕竟咱们一起从小长大。一起长大？突然向你告白，你肯定接受不了。告白？当然。我不可能立刻让你做出回复的。这节目组的摄像机在哪儿呢？我可以等你。这是什么情况？我下午会给你惊喜的。惊喜？这个惊喜你绝对会非常喜欢。这是什么偶像给粉丝过生日的节目吗？那就这样。呃，我下午还有工作，然后你在家等我。我工作结束之后过来接你。嗯，那我先走了。好的。暖暖，生日快乐！礼物记得拆。人不可能一直很幸运，也不可能一直不幸运。如果你遇到不好的事情了呢，那便意味着有好事情要发生。啊！我跟你说，江浩。江浩他来我家了，江浩啊，你的偶像江浩，就是他，他跟我说他要给我惊喜，他今天下午要给我惊喜，他还给我告白了。啊，大姐，你做梦了吧？不是，我跟你说，你真的别不信，他真的给我告白了。不信啊，不信不信，我早上才睡呢，让我再睡会儿吧，挂了。这是专属于你的盲盒，我做的没你好，不要嫌弃哦。生日快乐，我爱你，兔，我的暖暖。哼，这粉丝活动做的还挺暖心。可以吗？当然可以。这是真的吗？我竟然坐在江浩身边！天哪！暖暖，最近网上传恋情的消息，不要在意，都是对家的炒作，我会处理好的。这还跟我解释，细节也太到位了。那、嗯、我们现在去哪儿啊？快到了。这是。这个游乐场平时没什么人，我知道你的生日愿望就是想在游乐场玩上一整天。但是如果人多的话就，就不过我都考察过了。有你最喜欢玩的旋转木马，走吧，走吧你最喜欢的旋转木马
。这一刻，我相信了幸运永恒定律：人不会一直倒霉，前方一定有一大大的惊喜在等着我。你去帮我单独拍几张吧。好，来，拍几张。你那手机放低一点，这样显得我腿长。对不对？对不对？还可以胳膊长嘛？来来来，开心点。哎呀，来嘛，你你帮我拍几张照。好了，拍完了。你再帮我多拍几张吧。哎，烦不烦？怎么拍都这样，走了，累死了。怎么了？突然变成小蘑菇了？不想了，一切都会好的。转移注意力。啊？什么？走，我要去打枪。打枪？准备好了吗 ？Yes。老板，谁赢了？小姑娘，你晕了，你蛮厉害的嘛。也许我赢了。没想到有一天我会赢了江浩。喜欢这个味道吗？江浩，谢谢你。今天开心吗？开心。能和你那么帅的男人聊天，我那么……什么？男人？我希望之后啊，是男朋友。这活动的台词也太甜了吧！我也想吃。是啊，这已经超越了粉丝活动的界限了吧？你看那男的好帅啊！快走！哦哦啊啊！江浩，江浩，江浩，江浩，江浩，我的江浩了！哎，你谁呀、啊？工作人员吗？谢谢你们啊！今天是我的私人行程，可以让我和我的朋友先离开吗？哎，难道站姐说的是真的？不会吧，这么光明正大的？哎，你干嘛这样？浪漫氛围绝对不关，今天是星期几？穿越距离来到你身旁呼吸。Yeah，今夜主角是我和你。冷暖，对不起啊，真的游乐场约会被我搞砸了。没有，我今天超级开心的，但是也还是被认出来了。不知道他们出去会不会乱写、啊？没关系的，一定会没事的，会处理好的，别担心。嗯。我记得以前只有小时候才能这样无拘无束的玩，虽然今天还是有点小插曲，但我觉得是值得纪念的一天。我也没有想到我能跑得那么快。谢谢你，难得觉得这么放松。那你平时工作那么辛苦，压力应该特别大吧？压力肯定是有的，不过既然我选择了，就一定要把它做好，不辜负喜欢我的人，不让他们失望。江浩，你真的是一个特别棒的偶像。那作为男朋友呢？
你有没有见到一个白色的盒子？哎呀，这么多垃圾，我也记不住。姑娘啊，谢谢。美梦成真，幸运将至。当你打开这个神奇盲盒，只需要十五分钟的光合作用，爱神就将为您带来一位盲盒男友。突然想你告白，你肯定接受不了。我知道你的生日愿望就是想在游乐场玩上一整天。那作为男朋友呢？江浩是我的盲盒男友、啊，我真的不是在做梦。你果然在这儿，你怎么来了？谢谢啊，带了这么多东西，你是最让我省心的人。从来不喝酒，不吃烟，不迟到早退，从来不收费。不吃，想听我的孩子。没错，所以我也愿意多给你自己。今天呢，如果是别人的话，我就开骂了。但是你江浩，我愿意陪你好好聊聊。老肖。要谈恋爱了。虽然这个盲盒对我来说不是什么坏事儿，但是江浩的生活会不会因此受到影响啊？不会出问题吧？你说什么？你为什么不能提前跟我说呢？我不是怕你阻挠我吗？大哥，你做偶像几年了？这件事情的严重性还用我跟你说吗？我答应过他了，说有时间一定带他去游乐场好好玩一次。这样，我让公关部准备稿子，你就说那个女孩是咱们的工作人员，你们去那儿就是采景、熟悉场地。明天我安排直播，你跟粉丝说明情况。还有，明天有抽奖粉丝的探班现场活动，你做好准备。明天活动也是，不要去了。江浩，你到底要跟我搞什么？我不喜欢和乔安娜组 CP。你不吵的话，哪来关注度？没有关注度，你怎么看我的作品？我的舞台，谁给你作品？谁给你舞台？不就是靠那些讨论度吗？走。什么急事吗？没什么，就想你了。看来没错了，这肯定就是盲盒给我带来的幸运。你就是那个女孩吧？老肖，你不觉得你这样很过分吗？我过分？你自己捅了娄子，我们还没商量清楚。捅了娄子？你觉得我过分？他知道你们被拍到了吗？要么你们先说吧。来，姑娘，你也不愿意看到你喜欢的人被你亲手毁掉，是不是？是我喜欢他，他没有接受我，而且他是被迫的。还被迫？他没有接受吗？我的天呀、啊！今天不是愚人节吗？老肖，这件事情我说过会给你解释的。你怎么解释？你不会是找个人骗我，不想和乔安娜组 CP 吧？不是这个意思。明天和乔安娜拍摄的事情，你如果不去的话，以后就都没得去了，明不明白？这件事情我不想再讨论了，我已经决定了。你在说什么呢，江浩
，你是个艺人，这是你的工作，你必须要完成。你想清楚，这么多年的辛苦和努力，值不值得因为这样的一个？别指他。又是这样，都是因为我。在一起这五年就没有一件顺利的事情，是因为你我才这么倒霉。江浩，江浩，他说的对，你现在不是工作是第一位吗？我不介意的。是你能量场的问题。如果是你能量场导致周围的人跟你一起倒霉，你不知道吗？是因为我的出现，而给你带来了那么大的困扰。我会觉得特别对不起你，暖暖。这件事不关你的事。江浩，你那么多年的努力，不能因为我而白费。你知道我早点回去休息吧，我先上去了。暖暖。我只在远处偷偷的看一眼就好。团体，看完这个我给你拍个照。你好，我是江浩的粉丝，我姓苏。是本人吧？验证码给我看一下。哦。好，没有问题。拿着这个卡片，大门进去右转，这边走。产品的 logo 什么时候加上？咱们这次拍的是概念片 ，logo 都在最后面。那如果把这个 logo 加入到这个概念片里头，会不会更好？那我直接拍 logo 算了。啊，我不是这个意思，就是，嗯，您再想想办法，再试试嘛。刚才拍的特别好，咱们再多几个酷的动作。没事吧？嗯，我我没事。谁带狗？谁叫你带到天上来的？抱歉，是乔亮老师的狗，我们马上处理。干什么吃你？不好意思，你是不是傻？为什么不把伯伯放到房车上去？带起来干嘛？是你说要在第一时间看到他。你还狡辩？赶紧给各位老师道歉。不好意思，老师，不好意思，真是气死我了。你知不知道这是在现场，懂不懂规矩？赶紧给我把伯伯找回来，去。哎呦，导演，导演，太对不起了，太对不起了。江浩呢？他今天在现场有一个中奖粉丝的现场的探班活动，然后这个我没提前跟您说，太对不起，太对不起。粉丝没概念，不是安娜老师的错。太不好意思了。
，然后，明明是狗先窜出来的。那个，突发情况总会有的，大家休息一下。谢谢导演理解。大家休息五分钟，调整一下。导演，我们看一条刚才的回放。谢谢安娜老师回放。你还没完了是吧？啊，你受伤了怎么办？你还有没有责任心？这种情况是你出头的时候，难道眼睁睁看着灯架砸到人头上吗？这个项目是我费了一个月的时间给你谈下来的。行，我知道你想说什么，你不用说，我懂。今天呢，你就好好的把工作给我完成了，好不好，大哥？我求你，我求你了。中奖粉丝是吗？啊，然后你刚才没事吧？行。你给我过来一下，好吧？对不起啊，我是不是又给你添麻烦了？别这么说，啊，你怎么可能给我添麻烦呢？别多想。现在最主要的就是把热搜给我撤下来，无论花多少钱，听明白了吗？你别。跟我说撤不下来，你给我找人，找源头，找到营销号，问他们诉求，马上打钱，听明白了吗？那个，不好意思。啊。哦，对，你之前不是说过吗？想看看我工作的地方，怎么样？你觉得？是不是和你想象中不太一样？嗯，确实是和我在电视上看到的不太一样。江浩老师，该补妆拍摄了。那个，我先去拍摄，你在这儿自己待一会儿。走吧。哎，等怎么回事啊？你昨天真的去了游乐园？跟谁去的？你怎么知道？现在热搜第一条就是你啊！公司一直放烟雾弹，想炒我们俩 CP， 现在粉丝肯定以为图片上的就是我们俩了。这样，这件事你别担心，我会去澄清的。你别急啊，我又不是在怪你。既然粉丝想让我们组，那么就组一个了，反正又不影响我们什么，正好在热搜上，我们再加一把火，怎么样？我觉得没这个必要吧，该是怎么样的，就是怎么样的。哎，你等一下，我还没说完呢。说。你明明知道我喜欢你，你难道对我一点感觉都没有吗？没有。怎么都在这个圈子里面？还是体面些好。体面，我一个女孩子，有多少人跟在屁股后面追着求着？你这样对我，还让我体面？你是不是还在介意刚才的事？那我让我的助理来给你道歉，好不好？他助理没关系。谁呀、啊？躲在暗处偷听，你懂不懂规矩啊？对不起、啊，我是江浩的助理，我给他送脚本的，我先走了。你不是我助理，我和他说明白了。小安娜，我想我已经跟你说得很明白了，我有喜欢的人，咱们就把该完成的工作完成好，其他的就没必要了。还以为你什么审美，现在看来，他也不怎么样。那，他的话你不要再念，你不要这么想好不好？你知道吗？我遇见你，是最大的幸运，你是我坚持下去的原因之一，虽然是之一，也是最大的幸运。我吗？对。就是你，暖暖，一会儿一定要看我的直播。江浩
，你为什么不接我电话？怎么回事？哎，姑娘，你怎么还在这儿？老乔，我觉得我有必要面对粉丝，说一些我的真心话，可以吗？你什么意思？你不用担心，我会处理好。我送你出去。哎，等一下，等一下！现在外面一团糟，你就这么带着他出去，粉丝随时会认得出他。在你直播完之前，先让他在里面躲一躲，就听我安排，就这么干，好不好？好。刘，准备一下，直播马上开始。找个躲避的地方，挺有安全感的。好久不见，我是江浩。我相信有很多的人知道我今天为什么开直播。没错，这几天一直顶在热搜照片的人，确实是我本人。哎，江浩他承认了，不会吧？怎么可能？我不信。因为我而受到牵连的人，我想对你们说一声抱歉。在生命之前。我想先向一个特殊的朋友道谢。这，他还留着？这本册子，是我多年前收到的。那个时候我还是练习生，为了梦想，我一直努力努力的练习，但结果却不尽人意。不瞒你们说啊，我曾经也想过放弃，也对自己产生过怀疑。我看着唐公司的艺人，而自己还无法出道，感觉撑不下去了。是啊，我感觉我们再努力，也不有几个人能做。你好，请帮我叫李江浩。但是当我收到这本册子的时候，一切都改变了，我的所有想法都改变了。我觉得我为了自己，为了喜欢我的、支持我的人，我不能放弃。我相信当时如果我没有收到这本册子的话，我不会是现在的我，也不会有现在的成绩。所以我。非常想好好谢谢这个朋友，谢谢你。原来我是能给别人带来幸运的，我不是倒霉蛋。当初我简单的小梦想，竟然还能给他带来动力。在江浩这里，我感受到了他的回忆，有了被人在乎的感觉。我是不是可以试着跟他交往呢？天冷了，喝杯热水。以前做组合的时候，我也像你一样，觉得没有自由，总想着跟别人对着干。但我们那时候和你现在不一样，我们没有人保护，没有人教我们怎么做。人呐、啊，是可以在法律允许的范围内想干嘛就干嘛，但是前提你得有承受后果的能力和本事。组乐队那会儿，女粉丝也很疯狂，有送礼物的，追到家的，追到酒店，追到公司。啊，有一个女孩，大概这么高，高中生的样子。因为多次到我们的酒店进行骚扰，我们没办法，只能报了警。后来，她回到家，喝了很多很多的酒，被她父母带到医院洗了胃。你说这个事情？
和我们到底有没有责任？肯定是有的。为什么？因为我们没有正确的处理好与粉丝之间的关系和距离。再后来，乐队火的时候，我们找不着北；不火的时候，每个人自怨自艾，团里的成员都有自己的想法，很难聚齐。最后，他也就不了了之了。这些你也没跟我说过呀，没什么好说的，咱们就是吃这碗饭的。可能你觉得我在限制你，没有给你自由，把你当成赚钱的机器，但是这个世界本就复杂。我不希望你受到一丁点的伤害，无论是与共还是与私。现在是你最好的年龄，你不觉得你应该创造出更多的成绩吗？你的梦想你要坚持，无论遇到什么，你都不应该赌气放弃。为什么？不是所有的人都拥有像你江浩这样的运气和机会，明白了吗？我知道今天晚上直播，你说的很多话，都和那个女孩有关系。但这一次，我选择和你站在同一条战线上。我们是一家人，有什么困难，我们一起扛。老肖，别废话，明天早上八点出工，别迟到。你坐公司的车离开。至于这个女孩，你要送不送，我就不管了。看来，我真的要成为嘉浩的女朋友了。在干嘛？在出外勤，去盲盒店送模型。那你等会有空吗？有件事情。想让你陪我一起做，还是先陪他吧。你确定？对，我想做这件事情很久了。你想做的事儿，到今天才会去做。今天我们就别犹豫了，你陪我一起。可是。我害怕，奶奶，听说过了，会一直支持我。不要啊，我可是超级恐高的。给我点勇气。啊，美色误人呐。好吧。走。暖暖。我想再跟你告白一次，我喜欢你。答应他，还等什么？苏暖暖，你清醒一点，你刚失恋不能那么渣，不要那么古板，享受当下就好了。我不会放弃的，即使你一直拒绝我，我也会一直告白，直到你同意的那天为止。然后，哦，所以。你一定要做好准备啊！我们一起拍张照片吧。这是什么？你的新设计啊？我说出来你可能不相信，但是这个确实是事实的。只要把这个盲盒打开。就会有一个帅气逼人的男生出现在你的面前，你可以暂时理解为盲盒男友。打开就有一个男人蹦出来了，只要光照十五分钟，他就有可能出现在任何一个地方。但是吧，这个时间时效只有七十二小时，这个七十二小时当中，男生的心里只有你。
。苏暖暖，你脑子没事儿吧？你这就喝多了啊？不是，我说的是真的。嗯哇，你敢拉黑我？亏我还给你买了盲盒。现在不管你怎么求我复合，我都不会答应了。虽然时间紧迫，我没有办法带你看到这一切，但是大麦，你觉得我会乱说吗？这盲盒心里只有我，嗯，那你把这个送给我吧，我回去拆，我看一下十五分钟以后会不会有个男人来找我。这个怎么了？不舍得？不是不是，是我自己还没有研究明白呢，我怕出什么奇怪的事儿。你说你这是在盲盒店买的，那你就再去买一个嘛，你这个先给我玩一会儿。没喝多，祝你好运。去吃，这也太普通了吧！有。嗯，您好，我是杰西卡盲盒天地的设计师，我叫苏暖暖。那我们开始。嗯，请问您在飞行的过程当中，有没有什么令你特别难忘的事情？电影里面那种惊险刺激的事件，可以这么理解？没有的，因为我们国家的民航标准。是全世界最严格的，包括安检部门。每一个工作人员都很敬业，来确保旅客能够安全的抵达目的地。不过换个角度说，最难忘的，我觉得应该是每一位安全落地的旅客脸上满意的笑容。简直是教科书式回答呀！好的，谢谢您的回答。那您作为最年轻的机长，你觉得什么才是取得成功的重要性？说成功，我还有点受不起。不过我觉得，作为机长，天赋、经验和专注力都很重要。这人到底是谦虚还是不谦虚呀、啊？不知道能不能问一些关于生活方面的问题？嗯，当然可以。你现在是单身吗？那请问您的理想型是？这个眼神是拒绝回答的意思吧？啊、嗯，不好意思，可能这个问题确实不太方便回答。那我换一个。啊，没关系，我可以回答。我喜欢上那个人，就是我的理想型。如果。你有了心仪的另一半，你觉得在事业和爱情上会有什么冲突吗？既然我们相爱了，那一定是建立在互相尊重、互相理解的基础上。不好意思啊，您刚,刚的问题呢有些个人化了，需要针对职业性的多问一些。毕竟佳敏还是我们公司的形象人呢、啊，经常多问一些跟工作相关的问题，以阳光、健康的形象在我们公众面前。对对对。呃，其实今天已经差不多了。嗯，谢谢您今天的配合
。那以上的这些稿件，我回去整理好发给你们看。喂，我在。哦，对。那今天辛苦你了，我先走了。嗯。哎，刚才那个问题，是不是你想问的？啊，呃，实在对不起啊，那个提纲上的问题确实不太……呃，但是我真的没有任何其他的想法。抱歉，抱歉。没关系，我给你带了礼物。给我，波音七四七杠八。这个啊，波音七四七是今年最新改进的机型。啊，你一直说喜欢波音七四七，所以我这次拿过来送给你。啊？我一直说喜欢啊。不好意思啊，佳明，有个事需要你确认一下。好。那个不好意思，那个我先去一下。嗯。什么呀？我不会遇到变态了吧？喂，大妹。暖暖，你这是什么盲盒男友啊？你骗我呢吧？唐展那个死渣男，他根本就不是什么盲盒男友，不可能啊！啊，你一直说喜欢波音七四七，所以我这次拿过来送给你。难道，大麦，盲盒男友还是出现了，不过不是出现在你那儿。不好意思啊，我突然间有一个会。没关系，要不你忙，其实今天呃已经结束了。嗯暖暖，今天晚上我带你去一家非常棒的餐厅。嗯，好，那先走了。嗯，暖暖。嗯。哎，礼物。谢谢。嗯。我的天！眼前的这位年轻帅气的机长，竟然是我的第二个盲盒男友。哎，暖暖，你回来啦？采访的怎么样啊？挺好的。嗯、这个盲盒男友出现的规律是什么？这次的盒子也不是我打开的呀，难道谁购买了，盲盒就是谁的？世界上有很多说不清道不明的东西，如果想要找答案，为什么不自己去寻找一下呢？暖暖，今天晚上我带你去一家非常棒的餐厅。看来还是得去。一整天都不回我消息，他这是要去哪里？虽然不是第一次飞巴黎，但这次感觉非常不同。今年巴黎气温特别冷，啊，还下雪了，雪景很美。你看，不然我们蜜月旅行就去这儿好了。蜜月，是啊，我们结婚了，还没有，那就好了，不过也快了。哎，佳明，真的是你啊？那也太巧了吧！好巧啊！白天采访辛苦，我请苏小姐吃个便饭。哎，那位
，是你丈夫吧？他好像等你很久了。那我就先走了。嗯。你好，请问需要点什么？给我一杯水，谢谢。好的，请问其他还有需要吗？不需要。是不是没有介绍我们的关系，让你觉得尴尬了？啊，没有，还好吧。我没有介绍，是因为我们的感情是弥足珍贵的。那我们吃什么呀？都行。徐参，徐参，你怎么来了？我们不是说好晚上要看电影吗？我都来半小时了。哎，徐参，这是女朋友。哦，没想到你喜欢这样的，挺朴实无华一姑娘、啊。怎么可能？我朋友，是我朋友，朋友，朋友。而且同事也没有必要知道我全部生活嘛，何况……可以了。不要再说了。暖暖竟然会吼人，长得帅又怎么样？暖暖从来没吼过。先生，位置还需要吗？哦，不需要了。那您多少钱？六十九元，谢谢。什么水这么贵啊？我知道，刚刚在餐厅没有承认我们的关系，你生气了。你先听我解释啊，我这么做并不是因为想隐瞒我们的关系，我只是觉得，对于公开关系之前，我应该先问一下你的意思。刚才情况太紧急了，我来不及问你，所以我才那么说的。你能明白吗，暖暖？嗯。好了，不要瞎想了啊，你别生气了。我没有。还没有。这小嘴都撅到天上去了，哪有啊？周六下午两点，我来接你。我们要去哪儿？嗯，我先不告诉你，给你个惊喜。好吧。那我走了。嗯。采访对象，我问你，你为什么躲着我？为什么拉黑我？为什么不接我电话？是不是因为那个男人？徐灿，这已经跟你没有关系了，我们已经分手了。我们才刚分手你就谈恋爱，你了解他吗？现在的男人都不怀好意，就骗你这种无知的小姑娘。我想回家。暖暖，你是漂亮还是有长腿、啊？那个玛莎拉蒂一定是在套路你。你清醒一点，苏暖暖！你放开我，暖暖，我要回家。你听我说，我知道你是，我知道你是心里气我。暖暖，你再给我一次机会。你放开我，我不想跟你说。暖暖姑娘，要不要给我一次机会？我错了。看什么看？没看过两口子吵架？我们已经分手了。可是我们之前不是和好了吗？徐灿，我们已经分手九次了，我觉得够了。我刚刚对他是不是太绝情了？呃，你好。请问您找谁？苏暖暖，我和他约会了。请问您叫什么名字呢？胡佳明。请稍等。苏暖暖，有位叫胡佳明的先生找你。那个实在不好意思啊
没有耽误你工作吧？我这边很快的。没事儿，我不忙，不着急。我们去阳台说。好。干嘛嘞？你你在这儿等我一下。嗯。梅芳姐，他怎么来了？他不是我们要采访那个人吗？有点吓人。那个那。什么情况？他怎么来了？差不多了。我记得，不是还有最后一个问题吗？啊，那个问题可以不用回答了，我记得住。我想在。补充一点，那你说，你说，爱情是需要被保护的。对我来说，公开恋情的隆重程度并不亚于求婚或者结婚，所以我不会很轻易的公开我的恋情，因为我公开那天，就是我娶她那天。没事，明天见。拜拜。暖暖，什么情况？你有情况了？暖暖，哎、啊，不对劲儿啊！没想到胡佳明喜欢这种口味，真是萝卜青菜，各有所爱。没有，没有。我就是有几个问题不清楚，我才找他帮忙的。他，他人好。真没有一个是你说的那种。天哪，你还真的全部买回来了。别说我了，你那位胡佳明怎么样啊？年轻有为，风度翩翩。我说的不是这个，他作为一个机长，身边一定有很多美女。你说他会不会？这不去泰国，怎么没听见我呢？我可是等着呢。Jennifer， 我这不是嫌你怕泰国太热了吗？我心疼你呀、啊。我当然要去找你玩了，我怎么可能爽美女的约呢？嗯，他不像是那种花花公子的。那第二种。盲盒怎么会有那么毁三观的设定呢？也是。不过话说回来，我没有想过要在盲盒里寻找爱情的。我是觉得他的出现对我来说，应该有着某种意义。暖暖，我们下午两点出发哦。
说，但我来的地方不会就是光超市吧？当然不是了，我们是去露营。虽然我可以都准备好再带你去，但我觉得你应该有你想买的东西。可是我什么都还没有准备好。你什么都准备好了，只需要享受就好了。喜欢去榴莲吗？对啊，我喜欢。你不也喜欢吗？啊？你怎么知道的？我喜欢吃榴莲，很少有人知道。你已经订他很久了。喜欢吗？喜欢。墙边凉，把这衣服披上。实在是接受不了它的味道。可是，你不是喜欢？哦，你不喜欢？抱歉啊，我只是希望你能选到你喜欢的。可是，你是一个非常善解人意的女孩，但是往往你会因为过分的迁就别人。而忘了你自己的需求。什么东西坏了吗？怎么这么臭啊？嗯、呃，是榴莲。你什么时候买榴莲了？谁让你吃那个东西了？快扔了，快点！嗯、小明，谢谢你。暖暖，之之前是我不好，我不该把自己遇到倒霉的事儿全怪在你头上，怪我肤浅，我幼稚。我之前不是真的想跟你分开。哎，好吧，我之前是真的想跟你分开，但是不是因为你不好，是因为我不好。啊，暖暖，我真的不能没有你，我真的需要你。我错了，暖暖，看在我们在一起这么多年的份上，你能不能再给我一次机会？没回来，不会跟那个玛莎拉蒂出去约会吧？哦，谁呀？嗯。
。哇，好多星星啊，好美啊！上一次看星星还是小时候在外婆家呢。这就是我喜欢露营的原因。暖暖，暖暖，你认识他吗？认识。苏暖暖，你学坏了，你跟这个小白脸出去玩还彻夜未归，你有没有羞耻心啊？这位先生，请你说话注意一些。我跟他说话跟你有什么关系啊？佳明，暖暖是我的女朋友，当然和我有关系。苏暖暖，厉害。亏我之前还觉得你是个乖乖女，这样看来，不知道你跟我在一起的时候跟多少男的勾搭过。别看，你真的太过分了，你还委屈上了。来，这个是我的名片，你要是想做伤情鉴定呢，我可以给你推荐医院。还有，你要是再让我发现你去找苏暖暖一次，我们就在警局见。啊，枪！暖暖。暖暖，他的话你不要太放在心上，我更愿意相信我眼前的暖暖。我们没有必要向那些无关紧要的人做出解释，我们也不用在意他们的想法，因为相信你的人他永远都会相信你。所以我们只要做好自己就好了。你，你哭一会儿可以，但你不要哭太长时间了。好好休息。一直以来，我都很在意别人对我的想法。暖暖，我还以为你不来了。最后一面总是要见的，怎么就最后一面了？下次我一定陪你更久一些。谢谢你这三天对我的陪伴。我该走了，暖暖，等我下次回来，你就结婚吧。谢谢你，再见。洗好了。你是谁啊？怎么会在我家？怎么了，暖暖
，我不是跟你说了吗？我一下课就过来的。跟我说过。好啦，别闹了，快把门打开吧。你上次介绍来的朋友，在我这买了不少盲盒，作为感谢，这个就送你了。王楠，你都洗完了，你让我洗嘛？我我身上一身汗，刚打完球，特别臭。我还得让你洗。全又没，真的是大学生。本王怎么不明白啊？我年纪小的男生，该怎么和他相处啊？什么意思啊？你找了一个比你小的男朋友？嗯，啊，不是，是从盲盒里出来的。亲爱的，我知道你受到了严重的感情伤害。那你不能一直沉浸在自己的幻想里啊！你要再这么下去，我带你去看心理医生了。盲盒的事情，不是已经解释过了吗？我先不跟你说了，我先挂了。给谁打电话呢？嗯，呃，闺蜜，我跟她说点事。什么事儿？告诉我，告诉我，快告诉我。嗯，你刚洗完头，你赶紧擦干，不然会感冒的。你帮我吹吗？啊，走。不好吧？你帮我吹嘛，走嘛，走嘛，不行不行，走嘛走嘛。我饿了，你饿不饿？要不我去冰箱看有什么好吃的，我给你做一点。头发，没事，不吹了，饿。啊，真是想一出是一出。肉圆加热一下就好了，他还想怎么做呀？妈妈。你知道“人在饿的时候会生出大智慧”这句话吗？谁说的？我妈。哦，文文，香不香？嗯。这里呢，可是加了我的祖传秘方，一定让你吃了以后一辈子都忘不掉。一辈子都忘不掉。好吧。这个不好吃吗？好吃，但是不能一次性吃太多吧，会腻的。不多啊，你才吃了四个而已啊。这一个比四喜丸子都大。你要是喜欢吃，我以后经常给你做。嗯，这样，你要是还想让我以后再吃这个肉圆子呢，你就让我先把手中这个肉圆子先放下吧。哎，好吧。对了，我今天呢，想把我在学校发生那点事儿都放到我的视频里去。视频？嗯，我现在在准备进军二十万粉丝。上次那个整蛊我们班同学那视频，点赞已经超过三十万了。你说我接下来应该朝什么方向发展呢？哇，你好厉害呀！这么多粉丝，小明星啊你！嗯，一般一般，全校第三。喂，啊，你这黑眼圈怎么回事？是不是那群老牛人又欺负你了？别担心，我下次拍视频绝对在视频我里怼他们。我，哎，不用，参加的工作都是这样的。其实我觉得吧，你得放松放松。要不是把你撞出来，我是要好好放松的。
你看啊，如果工作这根弦它绷得太紧的话，早晚会崩溃的。你一定得学会协调，咱们俩一起出去转转吧。怎么样？偶尔出来透透气，放松一下，确实挺好的。暖暖，你看，这是，哇，你现在就实习也太早了吧？我觉得，与其假期在家里浪费时间，不如早一点到社会上磨练一下，积累一下经验。也是啊，哎，想到以前我寒暑假的时候在家，除了睡觉就是玩耍，哎，难奶。<笑>其实，我有个小想法，就是在我毕业之前。我想多去尝试不同的职业，我怕毕业之后就没有机会去尝试我想尝试的东西，而且最主要的是，我想多赚点钱，这样就可以实现旅行自由、饭店自由、娱乐自由。其实最主要的，是我想养你，然后让你去实现你想做的事情。那还真是谢谢你了。不过你的想法倒还蛮好的，很有个性哦。早一点知道自己要什么，不挺好的吗？行动力。我自己真正想要的是什么呢？对吧？接电话上。喂。哎。真的假的？哦，好，好，我我知道了，我知道了，谢谢，谢谢，谢谢。暖暖，你真是我的小福星啊！怎么了？我最喜欢的那家公司，通知我去面试了。那恭喜你啊！干杯，干杯。多久了？有十分钟吧。那你怎么不追着他？我有毛病啊！我过来看娃娃机售后，我追他。今天为了庆祝你面试成功，我请你喝咖啡。那等我发了第一个月工资，我一定给你准备一个超级大礼。<笑>行。那我等着你。<笑>你笑起来真好看，暖暖，你要多笑，因为这样运气才会变好，是吗？嗯、我觉得你是这个世界上。最好看的女孩子。慢一点。还有一公里就到公交站了，加油！还好我刚才吃的多，要不然根本就没有力气走那么多路。而且你要是再聪明一点，带个充电宝不就好了？那我下次再聪明一点。我真是好久都没有走那么多路了，要是今天手机开着，我一定是微信运动的第一名。天气这么好，那等我们下次有时间再出来徒步。嗯。哎，嗯，今天发生的事儿，你不会又要写到视频里去吧？毕竟艺术来源于生活嘛。嗯，把这些东西放进去不也挺好？嗯，那。你就没有想过，要是找不到我怎么办？我这么聪明，怎么可能找不到你呢？再说，不是你怎么知道呢？勇气可嘉，值得表扬。走吧，加油。
。哦。好，我知道了。今天晚上，宿管阿姨查房，我得回去。嗯，好。嗯。嗯。嗯。要不我送你吧，正好我要回去负荆请罪。嗯。负荆请罪。嗯。大白，我你这个额头怎么了？我今天不是出车祸了吗？就是那个时候撞的。你去医院看过了吗？要不要我陪你去医院？哎呀，不用不用，我就是磕上那一小下。那你怎么回来的呀？我，我跟朋友坐公交回来的。在公司楼下呢。公司楼下怎么了？现在是下班时间。牵手犯法吗？走吧。好。那下班了，我们去哪儿？我有个好地方，跟我走吧。刚才跟男的牵手，男的谁？他不是刚刚才来公司找的暖暖吗？还挺帅。但我觉得没我帅。你怎么这么自恋？我看似是令人心惊。走吧。喂，你叫我来这做吗？逛逛啊，走吧。走，服务员，这一件，还有这一件，这件也是。你在开玩笑吗？谁跟你开玩笑了？走。完美。真好看，走吧，下一场吧。给你看一下，那儿有个大镜子，去照照。前两天我碰上我幼儿园同学了，他跟我说什么我们小时候发生的事儿，你说谁会记得幼儿园发生的事儿？是不是？嗯。怎么了？刚才你看到了那台机器以后，就没有之前开心了？发生什么了？其实，门口那台娃娃机是我买的。啊？什么意思、啊？那个时候，我前男友刚创业，我想在事业上鼓励他，但是不知道怎么做，所以呢，我就拿信用卡刷了一台娃娃机，还让老板不要说出实情。你先等一下，我陪你逛了一个晚上，哎，你告诉我你触景生情想前任了，我白陪你逛了，小屁孩。不是，怎么还刷信用卡给他买机器啊？你也太惯他了吧！没有，我只是不知道要怎样做他才能够开心。我有个办法，我现在把走。不，不可以这样的。你是大学生哎，怎么可以这么暴力呢？开玩笑，我开玩笑的。反正事儿不已经过去了吗？现在陪在你身边的人是我。我会时时刻刻让你开心的。没想到程程让我来修的，是当年卖的第一台娃娃机
，心软软风水的。从现在开始，你不允许去想念男人，也不允许去想念王阿金。你的眼里，只能有我。嗯，遵命，请霸总。乖，来，奖励一口蛋糕。嗯。他谁啊？不关你的事。我不是故意跟踪你的。这台娃娃机是我们公司负责售后，我是临时过来修理。好、哦。你在这儿干什么？嗯？我问你现在到底在干什么？下午去公司你人也见不着，现在连高中生都不放过了是吗？喂，我大学生好吗？你谁呀、啊、你？我不需要你来指责我，我有我自己的生活，我也有我自己的朋友。你的生活就是穿的像个舞女。搞个杀马特造型，这就是你的生活。你妈看见了吗？喂，你说什么了？你有礼貌吗，大哥？你今天怎么穿成这样？怎么样，好看吗？好看什么？都什么乱七八糟的，赶紧回去洗掉。小屁孩，啥也不去。喂，谁小屁孩啊？我二十了，你知道吗？幼林，你谁呀、啊、你？你别管。走，慢慢。徐灿，我想穿什么我就穿什么，我想做什么样的造型我就做什么样的造型，跟别人没有关系，跟你更没有关系。不用你在这指责我，你也没有权利。我再也不是那个你说一句难看，我就把所有衣服压箱底的那个苏暖暖了。暖暖，幼林，我们走。我告诉你啊，别再缠着暖暖，等我见一次打你一次。你说吧。幼林，你你要带我去哪儿啊？嗯，我今天实在是有点累了，我想先回家了。苏暖暖同学，要不要去我的秘密基地啊？啊？老板，给我拿瓶冰封汽水。哎呀，冰封汽水，我看看在哪儿呢？哎呦，没有了，换一个吧。换？你让我怎么换？我现在喝惯了冰封汽水，我现在就算脑子想换，我心里也不允许啊。喂，换个别的饮料不一样吗？有那么痛苦吗？你给我拿个别的吧。来，给，一样带气儿的。这，就是你的秘密基地吗？是啊。人，只要站得高，心呢也就会变得宽广。我来到这个城市那么久，都没有见过这里的夜晚。现在心情平静很多暖暖，嗯，我们可以对着星空呐喊呀、啊！啊，现在吗？这太晚了，不好吧？我一定会变得非常优秀，超级优秀，暖暖值得更好的，比如我。你在胡说些什么？
，我可以成为优秀的人。呜、哦，烟花！哇，好美啊！看完这个，今天就要过去了。过去就过去吧，我们马上就要迎接崭新的明天了。我觉得你只有真正的迈过了那道坎，才能真正的改变。其实你真的没有自己想的那么糟糕，你也根本不用小心翼翼的活着。你可以去爱你想爱的人，做你想做的事，因为你值得。而且我相信，好运一定会降临。好运会降临的。对了，这么晚了，楼下也没有车，我们怎么回去啊？那就。幼林，嗯，你的额头怎么这么烫啊？没事儿，这可能有点发烧。发烧？那你怎么不早说呢？不行，我们现在得回去啊！不，直接去医院。哎，没事儿。这回你得听我的。好。你又不够高，我来拿吧。我很高，超高。暖暖，嗯，今天我陪你去海边，你心情好点了吗？嗯，好多了。那就好。跟你在一起的时候，总感觉时间过得很快。幼离，谢谢你教会我勇敢的去做自己喜欢的事情